കേരളത്തിൻ്റെ മിക്ക അതിർത്തികളിലും മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം സുരക്ഷ അതിശക്തമാണ് പക്ഷേ ലഹരി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നുരയുന്നതും പുകയുന്നതും അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടാൻ കാരണമെന്ത് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെ പരാജയപ്പെടുകയാണോ തമിഴ്നാടടക്കം അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഹരി ഒഴുകിയെത്തുന്നുണ്ട് ഇത് തടയുന്നതിൽ അധികൃതർക്ക് അനാസ്ഥയുണ്ടോ എന്താണ് ഇതിനു പിന്നിൽ നടക്കുന്നത് നേർക്കണ്ട് അന്വേഷിക്കുന്നു ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ അതിർത്തിക്കപ്പുറങ്ങൾ പ്രശസ്തമായിരുന്നത് വില കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ആ മദ്യം മയക്കുമരുന്നിനും കഞ്ചാവിനുമൊക്കെ വഴിമാറിയിരിക്കുന്നു ചെറുപ്പക്കാർ മുഴുവൻ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്തായാലും തമിഴ്നാട്ടിലെ അതിർത്തി ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലെ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോഴും ലഹരി എത്തുന്നുണ്ട് യഥേഷ്ടം വില കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും അത് വാങ്ങാൻ ഇവിടുത്തെ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിൽ ആൾക്കാരുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദശാംശം എട്ട് ശതമാനം യുവാക്കൾ മദ്യം സിഗരറ്റ് പാൻ മറ്റ് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ അവസാനം സംസ്ഥാന പോലീസ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗം വർദ്ധിക്കുന്ന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുൻ ജില്ലാ സൂപ്രണ്ട് എൻ രാമചന്ദ്രൻ എഴുതിയ കത്തും സ്വൈര്യജീവിതം തകർക്കരുത് എന്ന തലക്കെട്ടിൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് കേരള കൗമുദി ദിനപത്രം എഴുതിയ മുഖപ്രസംഗവും കണക്കിലെടുത്ത് ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയ പരിഗണിക്കുന്ന ഹർജിയിലാണ് പോലീസ് ഈ കണക്കുകൾ നൽകിയത് കഞ്ചാവ് ചരസ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഹെറോയിൻ എൽ എസ് സി തുടങ്ങിയ ലഹരി വസ്തുക്കൾ യുവാക്കൾ യഥേഷ്ടം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വൈറ്റ്നർ നെയിൽ പോളിഷ് തിന്നർ പെയിന്റ് എന്നിവയും ലഹരിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ പോലീസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ പശ്ചാത്തലം കേരളത്തിൻ്റെ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിൽ പുകയുന്നത് ഇപ്പോൾ ലഹരിയാണ് നുരയുന്ന മദ്യലഹരിയെ ശരവേഗത്തിൽ പിന്തള്ളി പുകയുന്ന മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ലഹരിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമൻ തമിഴ്നാടിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളാണ് ലഹരിയുടെ ഇര ഏറ്റവും അധികം സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ മുതൽ ചെറുപ്പക്കാർ വരെ ഈ മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ഉപഭോക്താക്കളാണ് അടിമകളുമാണ് ഒന്ന് പുകയ്ക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഇവർക്കാശ്രയം പ്രധാനമായും കഞ്ചാവ് തന്നെ അതിർത്തി കടന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെത്തിയാൽ അവിടെ ചെറിയ പൊതി മുതൽ രണ്ടും മൂന്നും കിലോ വരെ കഞ്ചാവ് സുലഭമായി ലഭിക്കും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന കഞ്ചാവ് പൊതി എക്സൈസിൻ്റെയോ പോലീസിൻ്റെയോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ കേരളത്തിനുള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കും പിന്നീട് ചെറു പാക്കറ്റുകളിലാക്കി ആവശ്യക്കാർക്ക് കൈമാറും എക്സൈസും പോലീസും കാവൽ നിൽക്കുന്ന പ്രധാന റോഡുകളിലും ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളും ഒഴിവാക്കി അപ്രധാനമായ വഴികളാണ് ഇവർ കടത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഈ ലഹരി നുകരൻ നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും യുവാക്കൾ എത്തുന്നത് അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലെ പതിവ് കാഴ്ചയാണ് അത്തരമൊരു സംഘത്തെയാണ് ഞങ്ങളും അതിർത്തിയിലെ ഒരു ലഹരി പുകയുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടിയത് അതിർത്തി ഗ്രാമം ഏതെന്ന് ഇവിടെ കുറിക്കുന്നില്ല കാരണം അവിടുത്തെ നിരപരാധികളായ നാട്ടുകാരും പിന്നെ സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലില് അയക്കും കേരളത്തിലെ മിക്ക നഗരങ്ങളിൽ നിന്നും ഇത്തരം അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ചെറുപ്പക്കാർ കൂട്ടമായി ഒഴുകിയെത്താറുണ്ട് ലക്ഷ്യം വേറൊന്നുമല്ല സുലഭമേ കിട്ടുന്ന കഞ്ചാവടക്കം ലഹരി തന്നെ ഇവർക്ക് ഇത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആര് എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചോദ്യം പക്ഷേ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും യഥേഷ്ടം ഈ ലഹരി കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ അങ്ങനെയങ്ങ് കുറ്റം പറയാനുമാകില്ല ഇതിന് വഴിയൊരുക്കി കൊടുക്കുന്നത് ആരാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം
നിരവധി ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഇത്തരത്തിൽ അതിർത്തി കടന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോയി കഞ്ചാവും മറ്റ് ലഹരി വസ്തുക്കളും ശേഖരിച്ച് തിരിച്ചു വന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വർഷങ്ങളായി ഇങ്ങനെ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട് അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിൽ പക്ഷേ മറ്റാർക്കും ഇതേപ്പറ്റി അധികമൊന്നും വിവരം ലഭിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ലഹരി കടത്തും ഉപയോഗമെല്ലാം ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ നടക്കുകയും ചെയ്യും നിർത്തണമെന്ന് പലർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ അതിനും സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയാണിപ്പോൾ എന്തായാലും നിരവധി ചെറുപ്പക്കാരുടെ ആരോഗ്യമാണ് ഈ ലഹരി കാർന്നു നിന്നത് അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിൽ ലഹരി നിരയനെത്തുന്ന സംഘത്തിൽ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെയുണ്ട് പണം ഇവർക്കൊരു പ്രശ്നമല്ലെന്ന് തോന്നും വരവ് കണ്ടാൽ മദ്യം വാങ്ങി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ലാഭകരമാണിത് ഒപ്പം പരിശോധനയിൽ പിടിക്കപ്പെടില്ല എന്നതാണ് കഞ്ചാവിലേക്കും മറ്റ് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളിലേക്കും ഇവരെ ആകർഷിക്കുന്നത് ഇവരിൽ പലരെയും നേരിൽ കണ്ടു പലരും വർഷങ്ങളായി പുകയ്ക്കുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കിയിരിക്കുന്നു ചെറുപ്രായം മുതൽ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലെത്തി കഞ്ചാവ് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നവരും നിരവധിയാണ് ഇവരിൽ പലർക്കും ഈ ദുശീലം നിർത്തണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ സാധിക്കുന്നില്ല ദിവസവും കിട്ടാറുണ്ടോ എത്ര പേര് കാണും ഒരുപാട് പേര് കാണും അതോ ഒരുപാട് ദിവസം അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാത്ത ദിവസം ഉണ്ടോ എന്നാലും <laughs> 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 വില കൂടുതലാണ് സാറിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും അതോ മറ്റ് പലരും വില കൂടിയതോ ഇതിൻ്റെ വില കൂടിയിട്ടുണ്ടോ മുമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കിട്ടുന്ന വിലയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇനി ഇത് നിർത്തണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിർത്തം പറ്റുമോ ഇല്ല പറ്റൂല ദിവസം എത്ര സീറ്റ് പിടിക്കും ഇതേപോലെ ശീലമായിട്ടും <laughs> 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 ഇനി ലഹരി അല്പം പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിന് അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോകണമെന്നുമില്ല തൊട്ടടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ ചേർന്ന് ഒരു ഒ പി ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി അതിൽ വേണ്ട മരുന്ന് എഴുതി ചേർത്ത് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയി വാങ്ങും ഇതും ഇപ്പോൾ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിൽ സുലഭമായി ഒരു തടസ്സവും കൂടാതെ നടക്കുന്നുണ്ട് സ്വയമായി എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ഒ പി ടിക്കറ്റുമായി എത്തുന്നവർക്ക് കൃത്യമായി മരുന്ന് നൽകുന്ന മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഗുളികകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെയും ചെറുപ്പക്കാരുടെയും എണ്ണവും ഏറി വരികയാണ് സ്ഥിരമായി പോയിക്കുന്നവർക്ക് ലഹരിയുടെ പുക ഏറ്റില്ലെന്ന് വരും അപ്പോഴാണ് അവർ മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലന രംഗത്തെ വീഴ്ചയാണ് ഇവർ വളരെ തന്ത്രപരമായി മുതലെടുക്കുന്നത് അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലെ ഒരു സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ചെന്ന് ഒരു ഒ പി ടിക്കറ്റ് എടുക്കും എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ കാണാതെ ആ ടിക്കറ്റുമായി പുറത്തിറങ്ങും പുറത്ത് 
ഡോക്ടർമാരെക്കാൾ വിദഗ്ധമായി മരുന്നിൻ്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കുറിക്കുന്ന വിദഗ്ധരായ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഡോക്ടർമാരുടെ കൈപ്പടയിൽ തന്നെ ഇവർ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മയക്ക് ഗുളികകൾ കൃത്യമായി ഒ പി ടിക്കറ്റിൽ എഴുതി ചേർക്കും കൂട്ടത്തിൽ അലർജിക്കും മറ്റുമുള്ള ഗുളികകളുടെ പേരും പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എഴുതി ചേർക്കും ഈ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനുമായി നേരെ തൊട്ടടുത്ത മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലേക്ക് അവിടെ നിന്നും വീര്യമുള്ള മയക്ക ഗുളികകൾ കാശ് കൊടുത്തു തന്നെ ഇവർ വാങ്ങും പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉള്ളതിനാൽ ഒട്ടുമിക്ക മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾക്കും സംശയമുണ്ടാകില്ല കൂട്ടത്തിൽ കഥ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മരുന്നുകൾ നൽകുന്നവരുമുണ്ട് കേരളത്തിലേക്കുള്ള മിക്ക ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിലും പോലീസും എക്സൈസും പരിശോധന കർശനമാക്കി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ ഇവരുടെ പിടിയിലാകപ്പെട്ട പ്രതികളുടെയും ലഹരി മരുന്നിൻ്റെയും എണ്ണവും മുൻവർഷങ്ങളെക്കാൾ ഏറെയാണ് പക്ഷേ പല സംസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള മറ്റ് പല റോഡുകളിലും പരിശോധന വളരെ കുറവാണ് പ്രധാന ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ മാത്രമാണ് എക്സൈസിൻ്റെ ശ്രദ്ധ പതിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഊടുവഴികളിലൂടെയും അപ്രധാനമായ റോഡുകളിലൂടെയും കേരളത്തിലേക്ക് മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുന്ന സംഘങ്ങളും വ്യാപകമാണ് എന്തായാലും തങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ നിരത്തുകൾ തന്നെയുണ്ടെന്നാണ് എക്സൈസിൻ്റെ വാദം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ വഴി കഞ്ചാവും ലഹരി മരുന്നുകളും കടത്തുന്നത് വർദ്ധിക്കുന്നതായി എക്സൈസ് ഇന്റലിജൻസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി സംസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള അതിർത്തികളിലെ പരിശോധന എക്സൈസും പോലീസും ശക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇതോടെ മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ക്യാരിയർമേലിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ തോത് അധികതരെ പോലും ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പതിമൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് അബ്കാരി കേസുകളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് എക്സൈസ് വകുപ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ഏഴായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് എൻ ഡി പി എസ് കേസുകൾ ലഹരി വസ്തുക്കൾ കൈവശം വെച്ചതിന് എഴുപത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഏഴ് കോട്ട് പാക്ക് കേസുകൾ മൊത്തം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ എക്സൈസ് എടുത്തത് തൊണ്ണൂറ്റി നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കേസുകൾ പതിനെട്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരെയും വിവിധ കേസുകളിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ മാത്രം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ദശാംശം ഏഴ് നാല് രണ്ട് കിലോ കഞ്ചാവാണ് എക്സൈസ് കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറ് കഞ്ചാവ് ചെടികൾ വേറെയും പതിമൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിരണ്ട് നാർക്കോട്ടിക് ടാബ്ലറ്റുകൾ നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് ആംബുലുകൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് ദശാംശം രണ്ട് ഒന്ന് എട്ട് ഗ്രാം എം ഡി എം എ ക്രിസ്റ്റൽ പതിനെട്ട് ദശാംശം എട്ട് പൂജ്യം ഗ്രാം എൽ എസ് ഡി എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് കിലോ പുകയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ലിറ്റർ ഹാഷിഷ് ഓയിൽ എന്നിവയും പിടിച്ചെടുത്തു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് വാഹനങ്ങളും ഇവരിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തു സംസ്ഥാന പോലീസിൻ്റെ കീഴിൽ രൂപീകരിച്ച കേരള ആന്റി നാർക്കോട്ടിക് സ്പെഷ്യൽ ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കൻസാഫിൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ നവംബർ മുപ്പത് വരെ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം പോലീസ് പിടികൂടിയത് നാനൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് മൂന്നര കിലോ കഞ്ചാവാണ് തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി തൃശൂർ കണ്ണൂർ റേഞ്ചിൽ നിന്നും മൊത്തം പിടിച്ചെടുത്തത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ദശാംശം ഒൻപത് ഏഴ് കിലോ കഞ്ചാവാണ് മൊത്തം രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കേസുകളാണ് പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് മയക്ക ഗുളികകൾ എൺപത്തി ഒന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് ഒൻപത് ഗ്രാം എം ഡി എം എ അഞ്ച് ദശാംശം മൂന്ന് അഞ്ച് ഗ്രാം എൽ എസ് ഡി എന്നിവയും പോലീസ് പിടികൂടിയിൽപ്പെടുന്നു തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് കഞ്ചാവ് ചെടികളാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തി നശിപ്പിച്ചത് പിടിച്ചെടുത്ത മയക്കുമരുന്നിൽ ഭൂരിഭാഗവും അതിർത്തി കടന്ന് കേരളത്തിലെത്തിയതാണെന്ന് വ്യക്തമായ തെളിവുകളും കൻസാഫിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരീക്ഷണവും പരിശോധനയും ശക്തമാക്കിയതോടെ കെ എസ് ആർ ടി സി അടക്കം യാത്രാ ബസ്സുകളിലും മറ്റും കഞ്ചാവും മയക്കുമരുന്നും കടത്തുന്ന കേസുകളിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എക്സൈസ് പരിശോധനാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പറയുന്നു പൊതുവിൽ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ പരിശോധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് തന്നെ ഉള്ള പരിശോധന ഈ സമയങ്ങളിൽ ഈ ക്രിസ്മസും ന്യൂ ഇയറും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ജാഗ്രതയായിട്ടും കുറച്ച് ഊർജ്ജതായിട്ടും പരിശോധന നടത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇതുവഴിയുള്ള വാഹനങ്ങളിലുള്ള വരവ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങൾ തോന്നുന്നത് കാര്യം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം രാവിലെ സമയങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ വാഹനമൊക്കെ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും പണ്ടത്തെ കൂട്ടുള്ള മറ്റ് ഈ ലഹരി ആയാലും മറ്റ് സാധനങ്ങളും വ്യാജങ്ങളും ഒന്നും ഇപ്പോൾ പിടി കൂടുന്നില്ല കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് വളരെ നാമമാത്രമായിട്ട് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ പ
പിന്നെ ഈ കടൽ മാർഗമുള്ള ചില കടത്തുകളുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടായിരിക്കാം വലിയ കേസുകളില്ല ബസ്സെല്ലാം നോക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കാറുണ്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറയാൻ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ബസ്സെല്ലാം നോക്കാറുണ്ട് ശരിക്കും ഇപ്പോഴും കുറവാണ് ബസ് വരുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പോഴും ട്രെയിൻ മാർഗമാണ് കൂടുതലും ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് പിടിക്കുന്നതെല്ലാം കാരണം അവിടെ ചെക്കിംഗ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കിടന്നവർക്ക് അടുത്ത സ്റ്റോപ്പിലിറങ്ങി അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റും സ്ഥിരം ആൾക്കാരെയാണെങ്കിൽ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാം അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇല്ല അങ്ങനെ ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോഴും കൂടുതലും ഈ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള പിള്ളേരാണ് ഇതിനെല്ലാം ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ അത് നമ്മൾ ആളിനെ കണ്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇതിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കടത്താൻ വേണ്ടിയൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് സ്കൂൾ ബാഗിൽ വരെ ആ നൂറിൽ ഇസ്ലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ പഠിച്ച ഒരു പയ്യനെ വരെ നമ്മൾ ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ വെച്ച് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അവൻ എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു പയ്യനായിരുന്നു ഒരു കിലോ കഞ്ചാവുമായിട്ട് വന്നപ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പിടിച്ചു പോകും ഐ ഡി കാർഡ് കണ്ടാണ് അവിടെ പഠിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് അറിയുന്നത്